Tito. ¿Ustedes se acuerdan cuando tipo marzo de la, del año pasado se decía, ¿hay alguna posibilidad de que en agosto todavía estemos así? <risa> <risa> que la gente, sí. la gente, sí. Y ahora no, no, qué inocente. Esos son 15 días, son 20 días. Claro. ¿Qué es agosto? Bueno, ¿Qué? estamos bueno, en bueno, abril. Y las estadísticas dicen que estamos peor que en abril del año pasado. No, no pero bueno, hay que ponerle el pecho a esto, mirar para arriba, pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar con barbico haciendo el programa? Informe. La segunda ola de COVID no da respiro en el país y nuestra tele obviamente no está exenta del aumento de contagios, las sorpresivas internaciones y hasta los desenlaces fatales como el que protagonizó lamentablemente hace apenas horas el popular Mauro Viale. Y a raíz de este inesperado fallecimiento, varios canales se movilizaron y cubrieron sus pantallas de barbijos, transmitiendo un claro mensaje de concientización. ¿Quién dijo que el barbijo es pasajero? Yo creo que se queda un siglo más. Ahora que lo lleva el mundo entero, al grito de la moda te unirás. La moda que te impuso cosas locas, logró venderte roto un pantalón. Ahora te propone un cubrebocas, que al menos garantiza protección. Nicolás Magaldi. Es preocupante la situación. A partir de mañana me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer TV, cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a todos mis colegas a hacer lo mismo. ¡Mire! A partir de ahora, en este momento, eh, decidimos como equipo y en la tele también hay muchos colegas que se van sumando a salir con tapabocas. Me parece muy bien. Y esto no es ni para generar pánico ni nada, es todo lo contrario. Es para seguir fomentando el cuidado entre todos nosotros. Quédate en tu casa. Hoy nos ves con un aspecto distinto, pero eh, quizás más habitual al que tenés todos los días en la calle, en, en los ámbitos laborales. Es verdad. Decidimos de la empresa, eh, desde la televisión pública, utilizar el barbijo en todo momento. ¿eh? Para tapar la papada y la mirada exaltar. Para bancar la parada y que no tragues nada que te haga enfermar. Otra más, dale, manda más. Nosotros consideramos que el tener barbijo es, 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 es tener conciencia de lo que estamos viviendo. Y sí. No somos quienes para dar ejemplo, no. pero sí de alguna manera compartimos con ustedes esta inquietud. Todo Canal 9, justamente a partir de hoy, todo Canal 9, los conductores, los cameraman, los sonidistas en el control, todos están haciendo su trabajo, van a realizar su trabajo con el barbijo. Ah, mira. Y <ríe> la cosa no termina acá. Y vamos a hacer el programa con barbijo, eh, porque es una manera de cuidarnos entre nosotros y cuidar a los demás. ¿Qué demás? Desde hoy nos van a ver con barbijo aquí. En la televisión plegándonos a una suerte de campaña nacional que exige, entre otras cosas, barbijos en la TV. Ish. Es la vacuna que, que los que todavía no nos no la dieron tenemos para, para cuidarnos, para protegernos. El virus chino avanza como un pilar de los pumas anabolizado. Escuchen, escuchen. Claudia Villafañe. Hace minutos nada más se dio a conocer que tiene coronavirus. La conchituma, la conchituma. Le quiero mandar un abrazo grande a Rodolfo Barili, que hace un rato también contó a través de sus redes sociales que es positivo eh, de COVID. Hablando de chetos. Rodolfo Barili. Todos sabemos que a pesar de cuidarnos nos puede pasar. Y me pasó. Y sopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Tocó. Cuídense, cuídense mucho. Espero atravesarlo bien. Es duro, ¿eh? Y puede haber más. Página 12. Horacio Kavak fue internado en terapia intensiva por su cuadro de coronavirus. Aclaremos que estaban diciendo que tengo COVID, me acaban de hisopar antes de entrar al canal. ¿Sí? Yo oh. soy la Chepi y ella Mariela Anchipi. Es la Chepi. Yo, la ella Chepi. sale con Daddy Brieva, yo salgo con Javier Cordone, camionero de recolección de basuras. Gracias. <ríe> Mostrame el portal. Filo News. Daddy Brieva y la Chipi, positivos de coronavirus. Llamaste al 911, llamaste a la Metropolitana, lo mandaste todo en cana. Fíjate esto. Juanita, te pido disculpas que no voy a poder estar en tu comida. Me avisan un productor de un programa en que estuve ayer, viernes, en que alguien dio positivo. Así que eso se define como contacto estrecho. Caímos todo. Muchas gracias, Conrado. Y también importante el mensaje, ¿no? La prevención. Claro que sí. 
tomar todos los recaudos necesarios y más en este tema que es programas de televisiones que tenemos contactos vinculares. Estamos todos medios haciendo así el OLE que nos va a llegar en cualquier momento a cada uno. Y vos incentivás también. Déjale que te diga. Excelente la decisión de conducir los programas con barbijo, pero digo yo, ¿nadie le va a reconocer a Nico Repeto que él fue pionero en esto de salir en cámara con la cara tapada? Observa. Imagínate que yo el reportaje te lo hubiera hecho. ¡No, no lo hagas, señor! ¿Entendés? Eh, no. Y entonces vos tenés tipos así. No te gusta así, huevo duro, lechuga. Yo no puedo creer. ¡Barrida! Es verdad, pero mira el tipo cómo la vio. ¿Cómo la vio? Escúchame, la vio. Una adelantada. Te digo. Para nosotros es mejor, para nosotros es mejor porque no nos maquillamos completa. Claro, ¿viste? No, no. Vos, vos porque sos vaga lija, pero yo estoy maquillada igual. No, no te importa. tenés que depilar el bozo, ¿no? Claro, no sí, nada, pero nada. Y a los detractores porque siempre aparecen los, los que dicen, ah, pero se acordaron en la segunda ola. Sí, nos acordamos en la segunda ola, pero hacemos uso de esto ahora y decimos, bueno, lo transformamos, nos hacemos cargo y mandamos un mensaje coherente. ¿Qué hace Horacito ahí? ¿Está, está pendiente el programa? ¿Estás atento? Eh, sí, muy atento y me parece una muy buena medida esta porque es un ejemplo uh, para todo el mundo. Porque además hubo muchos contagios en canales, eh, evidentemente, y entonces esta es una muy, muy buena medida. ¿Viste? Yo estoy solo y por eso no lo tengo, pero tengo dos acá, ¿eh? Uno blanco y uno negro. Tengo dos. Los tengo acá, atentos. Atentos. Porque yo también, a pesar de, te a pesar de haber tenido... Tengo que seguir cuidándome. Así. Y a pesar obvio, de tener obvio, vacuna, obvio. debo seguir cuidándome. Eso. Exacto, muy, muy bien. bien. Y Beto también está solo, por eso está sin barbijo ahí en su casa. Obvio, si no ando con barbijo. No es tapabocas, porque tapabocas sería solo algo y se tapa la nariz también. El barbijo. Yo ando con barbijo por todos lados. Es barbijo, exactamente.